பெசன் நகர்ல இருந்து நார்த் வரைக்கும் போயிருக்கீங்கன்னா நீங்க எந்த ஊர்லாம் கவர் பண்ணீங்கன்னு டக்கு 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 சொல்லுங்க முடியுமாங்களா இல்லை கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா இதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு பன்னெண்டு ஸ்டேட்ஸ் கிராஸ் பண்ணி தான் நம்ம லடாக் போக முடியும் தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலுங்கானா மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் நியூ டெல்லி பஞ்சாப் ஹரியானா லே ஐ மீன் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் அப்பா எந்திரிச்சு பார்த்தா சைக்கிளை காணும் பூச்சிரா சைக்கிளை காணும் நீ எப்படி நடக்க போகுது என்ன நடக்க போகுது இல்லாத ஹைவேஸ்ல சைக்கிள் திரும்ப முடியாது வாங்கிட்டு ஓட்டல் கூட இடம் இங்கே இல்லை பக்கத்துல எதுவும் கடல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டு ஒரு இடத்துல போய் சாப்பிட்றோம்னா சாப்பிட்டு நான் அப்படியே ஒரு மாதிரி மூஞ்சி பாமா வச்சுட்டு கேட்பேன் தங்கிக்கலாமா நைட்டு ஒரு எட்டு மணி ஆயிடுச்சு இன்னொரு நாற்பது கிலோமீட்டர் போகணும்னா கண்டிப்பாக போக முடியாது இன்னும் டூ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் அவங்க போகிறது ஸோ ஏதாவது நீட்டான ஒரு இடமா பார்த்து டோல் பிளாஸா பக்கத்தில் அங்கே இங்கேன்னு போட்டு டென்ட் அடிச்சிருவேன் டென்ட் அடிக்கிறதுக்கே ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகும் செம்ம டயர்டில் ஓட்டிட்டு வந்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் டென்ட் அடிச்சு அந்த டென்ட்ல ஷேடோல தெரியும் மங்கி நின்றுட்டு இருக்கு அப்படியே பக்கு பக்கு பக்குன்னு இருக்கும் போயிட்டேன் ஒரே ஒரு நாள் காலையில தாபால தங்கி இருக்கும் போது எங்களுக்கு சவுண்டு கெட்டுச்சு சவுண்டு வந்து அந்த வீடியோ கூட என்ட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே எந்திரிச்சாங்க எந்திரி 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 வெளியே காட் போட்டிருந்தாங்களோ உள்ள வந்துட்டாங்க ஸோ உள்ள வந்துட்டு லைட்டை போட்டு டைகர் வந்துருக்கு ஒரு பாயிண்ட் கூட டவர் இருக்காதுங்க பிஆர்ஓன்னு சொல்லுவாங்க பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன் அவங்கள போய் தான் கூப்பிடணும் நான் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வேகமாக போய் கொஞ்சம் பார்டர்லேருந்து கால் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு டவர் கிடைக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போய் நைட்டு இதெல்லாம் மூன்று நாலு மணிக்கு நடக்குது ஒன்றா டைட்டு கால் பண்ணுறேன் யாருக்குமே போல பிஆர்ஓ கால் பண்ணிட்டோம் கால் பண்ணி அவங்க இந்த டைமில் வர முடியாது பயங்கரமான மழை மழைனா சாதாரண மழை ஐஸ் கட்டி மழை மாதிரி பெய்யும் ரோட் பஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒருத்தருக்குறேன் <laughs> அண்ட் இன்னொரு ஒருத்தர் வந்து பஞ்சாப்காரர் ஒருத்தர் அவர் பேர் பாலி அவர் பேர் நல்லா இருக்குது பாலி சிங் அவர் பேர் எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் விட்டார் நான் வந்து மொதல் நாள் பஞ்சாப்பில் நிறுத்திட்டு லாக் போட போனேன் கேட்குறையோ அப்படின்னாரு என் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு சைக்கிள் லாக் பண்ணுற தூங்க போகிறேன்ல அப்படின்னாரு எதுக்கு லாக் பண்ணுற அப்படின்னாரு நான் எப்பயுமே லாக் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு பஞ்சாப்பில் நீ லாக் பண்ணவே தேவையில்லை நீ எத்தனை நாள் பஞ்சாப்பில் இருக்கணும்னா ஒரு அஞ்சு நாள் நாலு நாள் இருப்பேன் ஒரு நாள் கூட நீ லாக் பண்ணக்கூடாது இன்கேஸ் உன் சைக்கிள் இங்கே தொலைஞ்சிச்சு அப்படின்னா நான் உனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா உனக்கு தரேன் அப்படின்னாரு என்னடா அது ஒரு முடி சொல்றாரு சொல்லிட்டு சரி ஓகே பாப்போம் சொல்லிட்டு என்ன அர்த்தம் பஞ்சாப்ல திருடே போகாதுன்னு அர்த்தமா பஞ்சாப்ல திருடு போகாது பிச்சைக்காரங்க இருக்க மாட்டாங்க வேலை இல்லாம யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா சைக்கிளிங் அந்த ட்ரௌசர் போட்டுருக்கோம் இந்த ட்ரௌசர் வரைக்குமே பிளாக்ங்கறனால ஒரு அளவு டான் ஆயிருக்கும் இதுக்கு அடுத்து அப்ரூப்டா வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த கலர்ல இருக்கும் அப்படி பார்டர் சைக்கிள் ஐ மீன் ஆமா அந்த அந்த ரவுண்ட் அப்படியே க்ளீனா இருக்கும் அந்த ரவுண்ட் அந்த ரவுண்ட் கீழ க்ளீனா இருக்கும் இந்த இடம் எல்லாம் எனக்கு வந்து ஸ்கின் பர்ன் ஆயிருச்சு எனக்கு இங்கேருந்து ஒரு கொடி எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் கரெக்டாக பாரிஸ் கார்னரில் வாங்கின கொடி அது அந்த கொடி அந்த கருதுங்களால் குத்தி வச்ச உடனே அப்படியே ஒரு மாதிரி கண் கலங்கி அந்த கையிலே ஆகாசம் தான் சென்னையில் பெசன் நகர்லேருந்து ஆரம்பித்த இந்த கேம்பெயின் ஸோ இந்த ஃப்ளாக் வந்து இங்கே கொண்டு வந்து பிடிச்சிட்டு இதோடு நம்ம முடிக்க போகிறோம் கேமராவும் நானும் ஷோல ஆர்ஜே ரஞ்சினி ஏன் கூட ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்தியாவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பேர் வாங்கி கொடுக்க போகிற ஒரு நபர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இவரை பற்றி நான் சொல்கிறத விட அவரே சொன்னால் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் இன்னைக்கு என் கூட ராம் ஆர்ஜி அவர்கள் வந்திருக்காரு வணக்கம் வணக்கம் ஸோ உங்களை பற்றி ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ஆடியன்ஸ்க்கு நான் சொல்லணும்னா நம்ம ஏரியா பெஸ்ட் நகரில் ஆரம்பித்து கர்துங்லா டாப் வரைக்கும் வந்துட்டு சோலோவாக சைக்கிளில் போயிட்டு ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்கீங்க சோலோ சைக்கிள் ட்ரிப்புக்கான பர்பஸ் என்ன ஏன் ஆரம்பிச்சிங்க இது ஸோ இது வந்து எல்லாமே இப்போ இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு நாளைக்கு போகிற பிளான் அப்படிலாம் கிடையாது நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டக்குன்னு ஆரம்பிச்சோமா டக்குன்னு போனோம்னு நான் இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எண்டில் பிளான் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு அப்போ வந்து அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் சரி ஓகே நம்ம இந்த ஒரு மாதத்தில் கிளம்பிடுவோன்னு ஸோ அங்கே இருக்கவங்கள்ட்ட நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணோம் நம்ம அந்த இடத்த பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ப்ராப்பர் பிளானில் போனோம் அப்படின்
நல்லா கற்றுக்கிட்டேன் அது அது போக அந்த இடம்லாம் எது எது முக்கியமான இடம் போகிற உள்ள என்னென்ன பார்க்கணும் எங்கெங்கெல்லாம் டேஞ்சர் ஜோன் இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் அனிமல்ஸ் அட்டாக் ஆகும் அது எல்லாமே தரவாக பார்த்துட்டு தான் நான் இங்கேருந்தே கிளம்புனேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் டைம் எடுத்துக்கிச்சு இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் இன் பிட்வீனில் வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா சைக்கிள் ப்ராக்டிஸ் அதிகமாக பண்ணல பட் அந்த இடங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் லாஸ்ட்டு கொஞ்ச நாள் மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு பர்பஸ் என்ன ப்ரோ பர்பஸ் என்ன ஆ அது அந்த டூ இயர்ஸ் முன்னாடி அது ஒரு ட்ரிகர் பாயிண்டாக இருந்தது என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச டைமில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் பஞ்சாப்லேருந்து பார்த்தோன்னா வந்து ஹிமாலயாஸ் தெரியுது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நமக்குமே இங்கே வந்து குளோபல் வார்மிங் கம்மியானனால வந்து நல்லா கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது கரெக்டாக எல்லாமே இருக்குது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த டைமில் நானும் யோசித்தேன் ஓகே அப்போ குளோபல் வார்மிங் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கு எல்லாரோட லைஃப்லேயும் ஸோ நம்ம வந்து அதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம் எப்படியுமே லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்போ இருந்த தாட்டு தான் லாக்டவுன் முடிஞ்சக்கப்புறம் யூஸ்வல் ஆயிரும் சேம் குளோபல் வார்மிங் ஆகும் அந்த டைமில் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம் எல்லாம் பைக்கில் போய் சுற்றுறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம சைக்கிளில் சுற்றுறோன்னா ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குமே மக்கள்கிட்ட அப்படின்னு நினச்சா சேம் டைம் இன்றைக்கி வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா அதை நின்று கேட்குற அளவுக்கு நமக்கு பொறுமை கிடையாது அந்த ஹியூமானிட்டிங்கிறதே மிஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அதையும் போகிற வழியில் நம்ம அப்படியே நார்த்தையும் சவுத்தையும் ஒரு கனெக்ட் பண்ணுவோமே அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டில் தான் போகணும் சூப்பர் இது வந்து கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஆமாம் ஆனால் ரியாலிட்டியில் நம்ம நம்ம இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய இன்ஸ்டாகிராமபிள் பிளேஸ் வீக்கெண்ட் கேட் வெண்ட்லாம் பார்ப்போம் இது வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ரியாலிட்டியில் வந்து ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஃபால்ஸுக்கு நம்ம போகிறோன்னா கூட அவ்வளோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அவ்வளோ பிளானிங்லாம் இருக்கும் நீங்கள் பெசனகள் ஆரம்பித்து நார்த் வரைக்கும் சைக்கிள்லேயே போயிருக்கீங்க இதுக்கான பட்ஜெட் எவ்வளோ ஆச்சு உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஆக்சுவலாக என்னென்னா பைக்கில் போகும்போது தான் வந்து அதனால தான் இது அடிக்கடி சைக்கிள் சைக்கிள்னு சொல்லுது பைக்கில் போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் பெட்ரோல் அதிகமாக போடணும் ஆக்சுவலாக அதிகமாகும் பட் எனக்கு வந்து என்னென்னா சைக்கிள்ங்கிறனால அந்த ஃபியூவல் காஸ்ட் கட்டு ஓகே டோட்டலாக கட்டு எனக்கான பெரிய செலவாகவே என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நார்த் போக போக வந்து தாபாவில் போய் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா சப்பாத்தி வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அங்கே எயிட் ருபீஸ் நைன் ருபீஸ் டென் ருபீஸ் தான் இருக்கும் பட் அதுக்கு நீங்கள் வாங்குவீங்க இல்லையா டால் மக்னி அது ஸோ சப்ஜி வாங்கும்போது வந்து அது மினிமம் ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படி இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் தான் பெரிய காஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஒரு நாளைக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் எனக்கு செலவாகும் அந்த காஃபி டீ எல்லாமே சேர்த்து ஸோ ஓவராலாக நான் பிளான் பண்ணது வந்தீங்கன்னா தேர்ட்டி வரைக்கும் பிளான் பண்ணேன் பட் இன் பிட்வீனில் வந்து இந்த ட்ரெஸ் போயிடுச்சு ஷூ போயிடுச்சு அது இதுன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிட்ட அரௌண்ட் ஃபிஃப்டியில் நான் முடிச்சிட்டேன் ஓவராலாக வந்து ஐம்பத்தஞ்சு நாள் அறுபது நாள் ட்ராவல் அதை வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலுங்கானா மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் நியூ டெல்லி பஞ்சாப் ஹரியானா லே ஐ மீன் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் அப்பா இதெல்லாம் கடைசியா ஸ்கூல் படிக்கும் போது ஜாகிரபியில மேப்ல பார்த்து ஞாபகம் பட் இவ்வளோ ஊரையும் நீங்க வந்து சைக்கிள்லயே கவர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா எங்கேயும் உங்களுக்கு எனர்ஜி வந்துச்சுன்னு தெரியல நம்ம ஊர்ல வந்து எப்படி நிறைய இடத்துல பத்து ரூபா காயின் செல்லாதோ அங்க மாதிரி அங்க சில்ற எதுவுமே செல்லாது மத்திய பிரதேச காயின்ஸே செல்லுபடி ஆகாது அந்த காயினுமே செல்லாது மினிமம் பத்து ரூபா மினிமம் பத்து ரூபா பத்து ரூபா காயினும் சொல்லாது பத்து ரூபா நோட்டு தான் சொல்லும் அடுத்த கேள்வி அதுதான் இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ இந்த வீக்கெண்ட் கேட் வைக்க நான் பாண்டிக்கு போகிறேன் இல்லை பக்கத்து ஊருக்கு போகிறேன் நான் ஃபுட் பேக் பண்ணிட்டு கூட போயிடுவேன் இவ்வளோ ஊரை கவர் பண்ணுறீங்க இந்த சாப்பாடு தண்ணிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க சாப்பாடு வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்பவே டிஃபர் ஆகும் நமக்கு வந்து ஒரு ஹைதராபாத் ரீச் ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் இருக்காது எல்லா இடத்துலையுமே இட்லி தோசை சாப்பாடு பிரியாணி எல்லாமே கிடைக்கும் அந்த ஹைதராபாத்தோட ஒரு பாதியிலேருந்தே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நார்த் இந்தியன் ஃபீல் அந்த ஃபுட் எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து எப்படியாவது ஒரு ஹோட்டலில் அப்படி இப்படின்னு சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் பட் ஹைதராபாத் தானதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே போகா ரொட்டி பரத்தா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அடாப்ட் ஆகுறக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா அவங்க வந்து சப்பாத்தியை பிச்சு தயிரில் தொட்டு சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஊருகா தொட்டு சாப்பிடுவாங்க இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாகவே தாபாஸ் தான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் டாபா ஓனர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஏன்னா வந்து நமக்கு தங்குறதுக்கும் அவங்க தான் வந்து இடம் தரணும் நைட்டு ஒரு இடத்துல போய் சாப்பிட்றோம்னா சாப்பிட்டுட்டு நான் அப்படியே ஒரு மாதிரி மூஞ்சியை பாமா வச்சுட்டு
போட்டோம்னா நமக்கு எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது இப்போ தான் படுத்த மாதிரி இருக்கும் எந்திரிச்சோம்னா மணி அஞ்சாக இருக்கும் டென்ட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி நம்ம காலைல கிளம்பணும் ஸோ இப்படி தான் இருந்துச்சு ரொட்டீனா எனக்கு ஓகே பட் நீங்கள் டென்த் போடும்போது எங்கே இருந்தாவது ஆனிமல் வந்து அட்டாக் பண்ணிடுவோங்கிற பயம்லாம் உங்களுக்கு இருந்தது இல்லை ஐயோ நிறையா நடந்திருக்கு என்னென்ன ஒரு நாள் ஒரு நாள் கொஞ்சம் ஃபன்னியாக தான் இருக்கும் டென்ட் போட்டு நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கேன் மழை பெய்துன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் சவுண்டு கேட்டுருந்துச்சு பார்த்தா டாக் வந்து டாக் பிரச்சனை இல்லைங்க வயல் இல்லை வந்துருக்கு ஐ மீன் மங்கீஸ் எல்லாமே வந்து டென்ட் அந்த டென்ட்டில் ஷேடோவில் தெரியும் மங்கி நின்றுட்டு இருக்கு அப்படி அப்படியே பக்கு பக்கு பக்குன்னு இருக்கும் அந்த சைக்கிள் பம்ப் இருக்கு இல்லையா சைக்கிள் பம்ப் வந்து கையில் வச்சுக்க வந்துச்சுன்னா சூச்சுன்னு விரட்டி விட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா டைம் நடந்திருக்கு ஒரு நாலஞ்சு மங்கீஸ் நிற்கிறது நரி வர்றது இது எல்லாமே வந்து வந்திருக்கு நான் போன ரூட்டில் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைகர் வந்துச்சு அதுக்கடுத்து இப்போ ஒரு த்ரீ டேஸ் முன்னாடி வந்து ஒரு பிளாக் பிளாக் சீட்டாக இருக்கும் பிளாக் பேந்தர் அது வந்துச்சு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மத்திய பிரதேஷ் ரூட்டில் தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு ஃபாரஸ்ட் இருக்கு ஸோ அங்கே டெய்லியுமே பயந்துட்டு தான் போவேன் ஒவ்வொரு நாளுமே பக்கம் பக்கம்னு இருக்கும் கடை இருந்துச்சுன்னா அங்கே போய் கேட்டுக்குவேன் இங்கே ஏதாவது நடமாட்டம் வந்துச்சுன்னா அங்கே இருக்கவங்களுக்கு அங்கே ரொம்ப நார்மல் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வந்துச்சுன்னா நீ பாட்டு நின்று சூ அப்படின்னு சொல்லி போங்க அப்படிம்பாங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க பட் நமக்கு அது புதுசு அதை நம்ம அட்டாக் பண்ற வரைக்கும் அதை நம்மளை திருப்பி அட்டாக் பண்ணாது அது எந்த பயமும் கிடையாது ஆக்சுவலா அப்படி நீங்க ஏதாவது விட்னஸ் பண்ணீங்களா வைல்ட் அனிமல் விட்னஸ் பண்ணல பட் எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து ஒரு பைக்கர் போனார் அவர் வந்து நான் கிளம்பி போயிட்டு இருக்கும் போது என்னை பார்த்துட்டு ஃபோன் நம்பர்லாம் வாங்கிட்டு போனார் கரெக்டாக அவர் வந்து பாதியில் அந்த பெஞ்ச் பார்க் வந்து ஒரு எலிவேஷனில் இருக்கும் ஈஸியாக ஏற்ற முடியாது ஃபுல் இப்படி இருக்கும் எலிவேஷன் அவர் ஃபோன் பண்ணி ப்ரோ வராதிங்க இப்போ தான் ஒரு சீட்டை அவனுக்கு கிராஸ் ஆகிருக்கு அதனால வந்து எல்லாம் வண்டியெலாம் நிற்கிது ப்ளீஸ் வராதிங்க அப்படின்ட்டாங்க ஸோ எனக்கு வந்து பாதி ஏறிட்டேன் போறதா வரதான்னு தெரியாம இருந்துச்சு பாதி வழி இல்ல முன்னையும் போக முடியாது பின்னையும் போக முடியாது அதனால பரவாயில்ல போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா ஒரே ஒரு நாள் காலையில தாபால தங்கி இருக்கும் போது எங்களுக்கு சவுண்டு கேட்டுச்சு சவுண்டு வந்து அந்த வீடியோ கூட என்ட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே எந்திரிச்சாங்க எந்திரி 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 வெளியே காட் போட்டிருந்தாங்களா உள்ள வந்துட்டாங்க ஸோ உள்ள வந்துட்டு லைட்டை போட்டு டைகர் வந்திருக்கு எல்லாம் சேஃபா இருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் அதுக்கடுத்து நார்மல் ஆயிடுச்சு ஒரு ஆஃப் அன் நார்மல் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு அப்படி ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்த ஒரு மொமெண்ட் இந்த ட்ராவல்லையே எனக்கு இப்போ நினச்சா கூட தூக்கத்தில் டக்குன்னு எழுந்துரும் அந்த மொமெண்ட் நினச்சா எந்த ஒரு மொமெண்ட் சொல்லுவீங்க ஆக்சுவலாக வந்து இது எனக்கு ஒரு பேனிக் அட்டாக் ஆயிடுச்சு என்னென்னா இப்போ வரைக்கும் அது நினைக்க நினைக்கிற மாதிரி நான் எமோஷ்னலாக ஆயிடுவேன் ஜீரோ பாயிண்ட்னு ஒரு இடம் இருக்கு இப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது ஜீரோ பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக அந்த கார்கில்க்கு கொஞ்சம் முன்னாடி கார்கில் வார் மெமோரியலுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அப்போ வந்து அங்கே ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு அரௌண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபீட்டில் இருக்க இடம் வந்து ரோடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம்லி மோசமாக இருக்கும் கால் இல்லாமல் இந்த இடம்லாம் எனக்கு வந்து பின்னிடுச்சு ரொம்ப மேடில் ஏற்றி ஏற்றி ஏன்னா நான் என்ன பிளான் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் தண்ணிக்கு நம்ம வந்து கார்கில் வார் மெமோரியல் போயிடும்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு புஷ் பண்ணி போனேன் இந்த இடம் பின்னிடுச்சு அப்படியே தட்டு தடு மாதிரி அப்படியே ஏறி போயிட்டேன் ஏறி போயிட்டு இன்னொரு இருபது கிலோமீட்டர் இருக்குது இருட்டிடுச்சு காலில் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் போது மூச்சு விட முடியல என்னால் இடம் இல்லை ஒரு டென்ட்டு கேம்ப் மாதிரி கடை இருக்கும் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கடை இருக்கும் ஒரு பத்து கடை தான் இருக்கும் அந்த கடையில் ஒருத்தர் என்கிட்ட நல்லா பேசினார் அவர் பேர் வந்து இப்ராஹிம் அவர் வீடியோலாம் கூட என்ட்ட இருக்குது அவர் என்ன பண்ணார்னா என்னை வந்து சாப்பிட வச்சுட்டு காசும் வாங்கலை நீ இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே படுக்க போகிறோம்னா என்கிட்ட டென்ட் இருக்கு நான் போட்டுக்கிறேன் இந்த டென்ட்டு இந்த அங்கே அடிக்கிற காற்றுக்கு காது வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அங்கே அடிக்கிற காற்றுக்கு இந்த காற்றுக்கு உன்னோட டென்ட்லாம் தாங்காது என் டென்ட் இருக்குது நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் பின்னாடி அவங்களோட ரெண்டு டென்ட் வச்சுருந்தாங்க ஒரு டென்ட்ல நீ படுக்க வச்சுட்டு அவர் ஒருத்தர் கடையில் இருந்தார் இன்னொருத்தர் பக்கத்து டென்ட் போயிட்டார் க்ளவுட் பஸ்ட் ஆகும் அவங்க எப்படின்னா வந்து உயரத்தில் ஏதாவது மழை மேலே மோதும் போது அந்த க்ளவுட் வந்து பஸ்ட் ஆகி மழையும் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ மழை வெடித்ததில் என்னாச்சு அப்படின்னா நைட்டு ஒரு மூணு மணி இருக்கும் கரடி வருவாங்க அது நல்லாமே நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் வெடித்ததில் ஒரு பெரிய பாறை உருண்டு வந்து ஒரு டென்ட்டு மேலே விழுந்துருச்சு என்னடா சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இடி இடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக எழுந்திரிச்சு வந்தோம் எந்திரிச்சு பக்கத்து கடைக்காரங்களாம் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறோம் ஸோ என்னையை படுக்க வச்சுட்டு அவர் இன்னொரு டென்ட்
மீதி ஆறு மாதம் வீட்லேயே தான் இருக்கணும் அந்த ஆறு மாதம் வேலை பார்க்கும்போது ராக் ஃபால் நடக்கும் லேண்ட் ஸ்லைடிங் நடக்கும் அப்புறம் வார்ஸ் அது இதெல்லாம் நடக்கும் ஸோ அவங்க லைஃப் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான லைஃப் தான் ஸோ இது எனக்கு எப்போ நினச்சாலும் ஒரு மாதிரி எனக்கு யாருக்குமே தெரியல ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் உண்மையிலே சூப்பர்பான கொஸ்டின் நான் இது வரைக்கும் பாஸ்போர்ட் எடுக்கல ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவை சுற்றிட்டு தான் நம்ம வெளியே போகணும் இந்தியாவை சுற்றுறதுக்கே நமக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு நான் எடுக்கவே இல்லை நான் இங்கேருந்து என்ட்ரி ஆகும்போது எல்லாமே நார்மலாக தான் இருந்துச்சு ஆந்திராலாம் நம்ம அப்படியே சென்னை தான் பெரிய வித்தியாசம்லாம் இருக்காது ஹைதராபாத்லாம் தாண்டி நான் கரெக்டாக மத்திய பிரதேஷ் போகும்போது தான் வந்து அந்த பியூட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது என்னென்னு எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு அவார்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஐ மீன் ஒரு ரெக்கனேஷன் கொடுத்தாங்க இந்தியாலே வந்து மத்திய பிரதேஷ் தான் வந்து எங்கள் ஃப்ரேம் வச்சாலும் பியூட்டியாக இருக்கும் படம் எடுக்கிறக்கு ரொம்ப அழகான இடம்னு நீங்கள் படத்தில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா இந்த இந்த பாட்டு இருக்கலாம் நடு காட்டில் தனி அந்த மாதிரி இடம்லாம் அங்கே ரொம்ப நார்மலாக கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நார்மலாக கிடைக்கும் நீங்கள் எங்கே திரும்பினாலும் அந்த மாதிரி இடம் இருக்கும் நானே அந்த மாதிரி ஒரு பத்து வீடியோலாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட் பஞ்சாப் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் ஃபுல்லாக விளைச்சல் நிலம் தண்ணி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே தண்ணி தான் குளிக்கிறது குடிக்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரே தண்ணி தான் ஸோ அங்கே வந்து அதுவும் பயங்கர பியூட்டியாக இருக்கும் எந்த சைடு தண்ணாலும் பச்சை பசையில் இருக்கும் காஷ்மீருக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகணும் கரெக்டாக ஒரு ஒரு டனல் இருக்கும் அந்த டனல் தான் வந்து ஜம்முவையும் காஷ்மீரையும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் அது தாண்டோடனே காஷ்மீர் வேலியும்பாங்க அந்த அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சுற்றி மலையாக இருக்கும் தாண்டோடனே பச்சை பசையில் இருக்கும் ரெண்டு சைடும் கரெக்டாக நான் சாயங்காலம் ஒரு ஆறு மணிக்கு போயிருந்தேன் அங்கெல்லாம் ஏழரைக்கு தான் இருட்டும் ஆறு மணிக்கு போயிருந்தால் அந்த வெயில் அடிக்குது அந்த படத்துலலாம் காமிப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி என்னடா அது நமக்குன்னே இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி செம்ம செம்ம ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஃபுல் இறக்கும் அப்படியே பார்த்துட்டே போகிறேன் ரெண்டு சைடு அப்படியே வெயில் அடிக்குது நீட்டாக ஒரு ஒரு எரிச்சல் இல்லாத ஒரு வெயில் அப்படியே பச்சை பசையில்னு காஷ்மீர் வேலி பக்காவா வேலி ஆனால் அந்த பஞ்சாப் நீங்கள் தண்ணி சொல்ல மாதிரி ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது இப்போ நம்ம சென்னையிலேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போனால் அந்த ஊர் தண்ணி குடித்தேன் எனக்கு தண்ணி மாறினது ஒத்துக்கல கோல்டு பிடிச்சிச்சு ஜென்ரலாக ஊர் விட்டு ஊர் போகும்போது சொல்லுவோம் இவ்வளோ ஊர் நீங்கள் கடந்து போயிருக்கீங்க உங்களுக்கு கோல்டு ஃப்ளீவர் இல்லை தொண்டவல்லி இது எதுவுமே வரலையா எப்படி எப்படி மேனேஜ் பண்ணிங்க எனக்கு வந்து இந்த அறுபது நாளில் தலைவலி கூட வரல எதுவுமே இன்னும் சொல்ல போனால் ஹேர் ஃபால் கூட ஆகலை சீரியஸாக இல்லை அது ஏன்னா வந்து சைக்ளிங் பண்ணுறனால பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லாயிருக்கும் அதனால சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஏன் எனக்கு எதுவுமே வரல அப்படின்னா ஆர்மருங்கிற ஒரு இடம் ரீச் ஆகும்போது ஒரு தாத்தா என்கிட்ட சொன்னார் இவ்வளோ தூரம் போகிறப்பா அது வரைக்கும் நம்ம ஊர் தண்ணி தான் பெருசாக டிஃப்ரெண்ட் இருக்காது இவ்வளோ தூரம் போகிறனால நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எங்கே போனாலும் அந்த ஊரோட நேட்டிவ் வாட்டர் குடி இந்த ஊர்னா இந்த ஊரோட தண்ணி என்னமோ அதை குடி ஆர்வ வாட்டர் குடிக்காத அது வந்து இந்த வெதர்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உன் உடம்பு அடாப்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு ஸோ அதனால வந்து நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே கேன் வாங்கவே மாட்டேன் அது வரைக்கும் நான் என்ன ஃபில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னோட வாட்டர் கேனில் ஃபில் பண்ணிட்டு ஃபில் பண்ணிட்டு விட்டுருந்தேன் அதோட ஓகே நார்மல் தண்ணியை தான் நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதை மட்டும் தான் குடிக்கணும்னு சொல்லி கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் குடிச்சிட்டு இருந்தேன் ஜம்மு காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர்லாம் ரீச் ஆகும்போது நம்ம தண்ணிக்கு பிரச்சனை கிடையாது எங்கேனாலும் தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கும் அப்படியே வாட்டர் கேனை முட்டுடி எடுத்துட்டு அப்படியே குடிச்சிருக்கோம் போயிடுறது ஸோ அது நல்ல நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எனக்கு சூப்பர் இது நீங்கள் சொல்லும் போது டக்குன்னு எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு விஷயம் தோணும் இந்த ஹைவேல ட்ராவல் பண்ணும்போது திருட்டு பயம் இருக்கும் முட்டையெல்லாம் விட்டு காரில் அடிச்சிருவாங்க திருட்டின்னு போயிடுவாங்கிற ஒரு இந்த தெஃப்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எங்கேயாவது என்கவுண்டர் பண்ணிங்களா போகிற வழியில் கிளம்பும் போது ஆக்சுவலாக எல்லாருமே இதை சொல்லி தான் அனுப்பிச்சாங்க கண்டிப்பாக நீ ஏதாவது ஒன்று பார்த்துருவ ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் அதனால் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த கோப்ரோ கேமரா அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாமே வந்து சேஃபாக வச்சுக்கோ இன்கேஸ் எமர்ஜென்சிங்கிற பட்சத்தில் உனக்கு வந்து இது இது பெப்பர் ஸ்ப்ரே ஒன்று வாங்கி தரோன்னு சொல்லி வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் அது எனக்கு எங்கே வச்சுருந்துருக்கேன் கூட தெரில எனக்கு போயிட்டு இருக்கேன் ராஜஸ்தான் கிட்டே போயிட்டுருக்கேன் ஒரு எட்டரை ஒம்பது மணி இருக்கும் கொஞ்சம் தூரத்தில் சிட்டிக்குள்ளே போயிடுவோம் இன்றைக்கி அழுத்தி போயிடுவோம் சிட்டியில் போயிட்டு எங்கேயா தங்கிக்குவோம் அப்படின்னு
ஓ அவர் வந்து திருடுறதுக்குலாம் அது வரல உங்க கிட்ட இருந்து திருடுறதுக்குலாம் வரல மென்டலி अफेக்ட் ஆன ஒருத்தர் அப்புறம் எனக்கு பார்த்துட்டு அப்பா கொஞ்ச நேரத்துல பயந்துட்டேன்டா நம்ம அப்படி எப்படி கிராஸ் பண்ணி போனீங்க انا அத அந்த பக்கத்துல வரும்போது வரைக்கும் எனக்கு வந்து அப்படியே திக்கு திக்கு திக்குன்னு இருந்து நான் அந்த கையில எடுத்துட்டேன் நான் கையில எடுத்து ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பெப்பர் ஸ்ப்ரே பெப்பர் ஸ்ப்ரே ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ரெடியா ஒரு கையில ஹேண்ட் மிரர் புடிச்சிருக்கேன் ஒரு கையில இப்படி புடிச்சிட்டேன் இருக்கேன் எப்பனால அப்படி அடிச்சு விட்டுறோம் அப்படிட்ட பட் அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல இன்னொரு ஒரு இடத்துல வந்து காலையில எந்திரச்சனோ சர்Prise இருந்துச்சு எந்திரச்சு பார்த்தா சைக்கிள் கோணம் பூச்சிரா சைக்கிள காண நீ எப்படி நடக்க போகுது என்ன நடக்க போகுது இல்லாம ஹைவேஸ்ல சைக்கிள் எல்லாம் வந்து திரும்ப ஊரே கூட திரும்ப முடியாது வாங்கிட்டு ஓட்டறது கூட இடம் இங்க இல்ல பக்கத்துல எதுவும் கடை இல்ல அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டு சைக்கிள் இங்க இருந்தது பாத்தீங்களா அப்படி சோகமா வாய்ஸ் வரல அவர் தம்பி மழை பெய்து நான் தான் பின்னாடி எடுத்து நிறுத்தி வச்சிருக்கேன் இது என்ன ஊர்ல நடந்தது இது வந்து ஹரியானால நடந்துச்சு நான் கரெக்ட்டா ஹரியானா பஞ்சாப் பார்டர்ல எனக்கு வந்து ஐயோ நான் வந்து நானே மழை பெஞ்சிச்சுன்னா உள்ள எடுத்து நிறுத்த மாட்டேன் யாரு சாமி நீங்க எல்லாம் அப்படின்னு இருந்துச்சு அண்ட் இன்னொரு ஒருத்தர் வந்து பஞ்சாப்கார் ஒருத்தர் அவர் பேர் பாலி அவர் பேர் நல்லா இருக்கு பாலி சிங் அவர் பேர் எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் விட்டாரு நான் வந்து முத நாள் பஞ்சாப்ல நிறுத்திட்டு லாக் போட போனேன் கேட்கறையோ அப்படின்னாரு அதே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு சைக்கிள் லாக் பண்ணுறேன் தூங்க போறேன்ல அப்படின்னாரு எதுக்கு லாக் பண்ணுற அப்படின்னாரு நான் எப்பயுமே லாக் பண்ணுவேன் அப்படின்னா பஞ்சாப்ல நீ லாக் பண்ணவே தேவையில்ல நீ எத்தனை நாள் பஞ்சாப்ல இருப்பேன்னா நான் ஒரு அஞ்சு நாள் நாலு நாள் இருப்பேன் ஒரு நாள் கூட நீ லாக் பண்ணக்கூடாது இன்கேஸ் உன் சைக்கிள் எங்கேயா தொலைஞ்சிச்சு அப்படின்னா நான் உனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா உனக்கு தரேன் அப்படின்னாரு என்னடா அது இப்படி சொல்றாரு சொல்லிட்டு சரி ஓகே பாப்போம் சொல்லிட்டு பஞ்சாப்ல திருடே போகாதுன்னு அர்த்தமா பஞ்சாப்ல திருடு போகாது பிச்சைக்காரங்க இருக்க மாட்டாங்க வேலை இல்லாம யாரும் இருக்க மாட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பிளா இருப்பாங்க ஒரு எழுபது வயசு காரரா இருப்பாரு அவர் வந்து உங்ககிட்ட எப்படி பேசுவார்னா இப்படி படிஞ்சுதான் பேசுவாரு நமஸ்தே இப்படிதான் சொல்லுவாரு ஸோ ரொம்ப எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டவுன் டு எடுத்தா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டவுன் டு எடுத்தா இருப்பாங்க அவங்க ரொம்ப ரொம்ப இருக்கிறதுல நான் பார்த்ததுல பஞ்சாப் தான் மோஸ்ட் டவுன் டு எர்த் பர்சன்ஸ் நீங்கள் அங்கே போயிட்டு நான் ஒரு அஞ்சு நாள் இருந்தேன் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அஞ்சு நாள் சேர்த்து எனக்கு ஆனால் செலவு இருபது ரூபா தான் இருபது ரூபா அதுவும் பஞ்சர் ஓட்டுறதுக்காக கொடுத்தேன் அந்த பஞ்சர்காரர் என்ன பண்ணார்னா எனக்கு ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ணார் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து ஏதாவது சாப்பிடுங்க அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சரி ஒரு டீ சொல்லுவார் பத்து ரூபா அங்கெல்லாம் எட்டு ரூபா தான் டீ இருக்கும் டீ குடிப்போம் அப்படின்னா அவர் என்னென்னமோ ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் இட்டு இருந்தார் நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட நான் உங்களுக்கு செலவு வச்சது இருபது ரூபா தான் நீங்கள் என்னென்னா இவ்வளோ வாங்கி கொடுத்துட்டுருக்கீங்க செலவு யார் எங்கே இருந்து வர ஒரு நாள் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாரு ஸோ பஞ்சாப்பில் வந்து எனி டைம் குருத்வாரா இருக்கும் ஐ மீன் ஃபுட்டு தங்குறதுக்கு இடம் ஆனால் இது யாருமே அந்த பீப்புள் வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துகிட்டு அங்கேயே தங்கிட்டு அங்கேயே சாப்பிட்றப்பலாம் இருக்க மாட்டாங்க வேலை பார்ப்பாங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கல டைம் ஆயிடுச்சு இல்லை வந்து காசு கட்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சி போய் சாப்பிட்டு திருப்பி வேலைக்கு போயிடுவாங்க அவங்க வேலைக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பஞ்சாப் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்டபுளான என்ன <laughs> <laughs> பாலிஷ் போடுவாங்க இல்லையா ஷூ பாலிஷ் அந்த மாதிரி ரோட்டில் நடந்து போய் இப்போ போட்டுட்டு இருப்பாங்க இப்போ எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க அங்கே வந்து இப்போ அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து யாராவது ஷூ பாலிஷ் போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ வேணாம் வேணாம் போக பண்ணுவாங்க ஆனால் அங்கே இருக்க பஞ்சாப்காரங்க இப்போ பிச்சை எடுக்காமல் இருக்காங்கன்னா அதுக்கு அங்கே இருக்க மக்களும் தான் காரணம் ஆ ஷூ பாலிஷ் போட்டால் உனக்கு அஞ்சு ரூபா கிடைக்கும் அவன் போட்டு இருந்தால் போட்டுக்க அவ்வளோதான் போட்டு உனக்கு அஞ்சு ரூபா தரேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பிளாக இருப்பாங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹம்பிளாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹம்பிளாக இருப்பாங்க இன்னொன்று பஞ்சாபீஸ் லைக்ஸ் தமிழ் பீப்புள் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழ்காரங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப நம்புவாங்க கண்மூடித்தனமாக நம்புவாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கீங்களா நீங்கள் நம்ம பஞ்சாபீஸ் மாதிரி தான் அப்படின்னா ஸோ அது ஒரு நல்லா இருக்கும் ஃபீல் குட்டாக இருக்கும் கேட்க நல்லா இருக்குங்க இந்த ஒரு ஃபேக்ட் சூப்பர் அண்ட் அதே மாதிரி உங்களோட ஒரு ட்ரீம்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா வந்து எப்படி சொல்கிறது ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு போகணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அந்த லொக்கேஷனுக்கு போனீங்க அதை பற்றி என்னென்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் சொன்னேன் அந்த ஜொஜிலா பாசம்பாங்க ஐ மீன் அந்த ஜீரோ பாயிண்ட்லேருந்து காலைல கிளம்பிட்டேன் அந்த சம்பவம்லாம் நடந
ஸோ இந்த மாதிரி நான் இன்னைக்கு இங்கே ரீச் பண்ண போகிறேன் ரீச் பண்ண போகிறேன்னு அவங்க எல்லாமே பார்த்தா நிறையா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு போகிறேன் ஷால் எரிச்சாங்க நிறையா ஸ்கூல் குழந்தைங்களாம் கை தட்டினாங்க எனக்கு ஷாக்கு என்னடா நடக்குது இங்கே நம்ம ஊரில் கூட நமக்கு இவ்வளோ நடந்தது இல்லை அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு பெரிய ஃப்ளாக் கையில் கொடுத்தாங்க மில்ட்ரி மேன்ஸ்லாம் வந்து நிறையா ரெஸ்பெக்ட்லாம் பண்ணாங்க அப்புறம் உள்ளே போயிட்டு அங்கே என்ன கடைசி ஃப்ளாக் வாஷ் பண்ணிட்டு ஃப்ளாக் வச்சுட்டு அங்கே எல்லாட்டையும் பேசுகிறாங்க அந்த மில்ட்ரி கலங்க எல்லாட்டையும் பேசிவிட்டு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டாங்க ஓகே மில்ட்ரி பர்சன்ஸ் கிட்ட உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஹெல்ப் கிடைச்சது அவர் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம்னா என்ன சொல்வீங்க அது அவங்க உண்மையிலே பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல நிறையா ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து மில்ட்ரி காரங்களாலே ரொம்ப ரக்கடாக இருப்பாங்க அப்படின்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு அதை தாண்டி அவங்க வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கனால அதுவும் எஸ்பெஷலி நம்ம ஊர்க்காரங்க அந்த சவுத் பீப்புள்ஸ்னால் அவங்களுக்கு வந்து சவுத் ஆளுங்களை பார்க்கும்போது சந்தோஷம் இருக்கும் என் ஊர்க்காரண்டாம அவர் வந்து ஒருத்தர் ஆந்திரா எனக்கு நான் தெலுங்கு கற்றுக்கிட்டேன்ல ஸோ கொஞ்சம் பேசணும்னு நான் சொல்கிறேன் நான் சென்னை பட் தெலுங்கு கற்றுக்கிட்டேன் அவர் எல்லாட்டையும் பெருமையாக சொல்கிறார் என் ஊர் அங்கேருந்து வந்திருக்கான் சவுத்துலேருந்து வந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் வருது ஸோ அங்கே இருக்கவங்களும் ஓ சவுத்துலேருந்து வந்திருக்கியா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ எவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கவலை பண்ணுவாங்க ஃபுட்டுலேருந்து ஸ்டே பண்ணுறதுலேருந்து ஏன்னா ஒரு நாளெலாம் நைட்டு நான் வந்து ஒரு இடம் ரீச் ஆகிறேன் அது வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரான இடம் அனந்த்நாக்னு சொல்லுவாங்க அங்கே நான் நான் அங்கேருந்து கிளம்புனதுக்கு அடுத்த நாள் அங்கே பாம்பிளாஸ்ட் ஆச்சு ஒரு சின்ன பாம்பிளாஸ்ட் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல எல்லாமே வந்து அவங்க முன்னாடி சொல்லிடுவாங்க இது டேஞ்சரான இடம் இங்கே நீ இருக்க வேணாம் என் ஃப்ரெண்டு இன்னொரு மில்ட்ரிக்காரர் இருக்காரு லோக்கல் லைட் அவரோட வீட்டுக்கு போய் ஸ்டே பண்ணிடுறேன் யார் என்னென்னே தெரியாது அந்த மில்ட்ரிக்காரர் வந்தார் வந்து கூப்பிட்டு நிற்க நிற்க டக்கு டக்குனு வா அப்படின்னு உள்ளே கூப்பிட்டு போனாங்க வீடு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் சரியாக அங்கே கவனிப்பெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் நல்லா கவனிப்பாங்க ஆமாம் அதே மாதிரி மில்ட்ரி கேம்ப்ல இருந்திருக்கேன் நான் ப்ராப்பராக பெர்மிஷன்லாம் வாங்கி அங்கே இருக்க சீனியர்ஸே வந்து பார்த்துட்டு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு பிரிட்ஜு ஒன்று கஷ்டப்பட்டு ஏற்றினேன் ஏற்றினதுக்கப்புறம் அந்த முன்னாடி வண்டியில் போயிட்டு இருந்த ஒரு மில்ட்ரிக்கார் வந்து நிறுத்தி என்னை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி இன்றைக்கி நைட் எங்கே தங்க போகிற அப்படின்னாரு தெரில போகிற உள்ள தான் பார்க்கணும் நைட் நம்ம கேம்ப்க்கு வந்துடு அப்படின்னாரு அட்ரஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு போனார் நேராக போகிற உள்ள அந்த கேம்ப் இருந்துச்சு அங்கே போய் தாங்கன்னா அங்கே வந்து சரியான சாப்பாடாக இருக்கும் சிக்கனு மட்டனு எடுத்து நல்லா சாப்பிட வச்சு கவனிச்சு தான் அனுப்பிச்சி விடுவாங்க எங்கே எதுனாலும் நீ எனக்கு கால் பண்ண நம்பர் கொடுத்துருவாங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்னு கால் பண்ணால் எனக்கு ஏதோ பயங்கர செக்யூரிட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் யாராவது பிடிச்சி எங்கேருந்து வரீங்க என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த ஒரு பிரச்சனையாக ஃபோன் பண்ணி கொடுப்பேன் எதுவுமே பேச மாட்டேன் ஃபோன் பண்ணி கொடுப்பேன் ஆ சா ஜி டிகே சா சலோ அப்படி ஸோ அது நல்லா இருக்கும் அந்த ஃபீல் சூப்பர் அண்ட் உங்களுக்கு சோஷியல் மீடியாலேருந்து என்ன மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் இருந்தது சோசியல் மீடியாவில் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பெருசாக வீடியோஸ்லாம் வந்து ஒன்றும் போகலாம் ஒரு சின்ன சின்ன வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்ருந்தேன் ஒரு இடத்த பற்றியும் ஒரு இடம் கிராஸ் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றியும் போட்டுட்ருந்தேன் ஒரு நாள் வந்து ஒரு பஞ்சர் ஆச்சு அந்த பஞ்சரில் தான் வீடியோ வந்து வைரல் ஆச்சு அரௌண்ட் செவன் மில்லியன் கிட்ட வீடியோ வியூஸ் போச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து எல்லாமே பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது நீடு இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஹெல்ப் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு நமக்கு என்ன நீடு இருக்குது நமக்கு தான் எந்த நீடுமே இல்லையே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை ப்ரோன்னு சொல்லிட்டுருந்தேன் ஒரு சிலர் வந்து அந்த வெப்சைட்டில் இருக்க அதை பார்த்துட்டு ஃபண்டு ஏதாவது உங்களுக்கு ஓ நீங்கள் வெப்சைட் வச்சுருந்தேன் நான் வெப்சைட் வச்சுருந்தேன் நான் எங்கெங்கே போயிட்டுருக்கேன் ப்ராப்பராக அப்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் நம்ப மாட்டிங்க ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் வந்து அவர் என்ன சொன்னார் ப்ரோ நீங்கள் சென்னை ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள் உங்களை வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து நான் தான் பிக் பண்ணிட்டு போய் விடுவேன் வீட்டில் நீங்கள் எனக்கு காசே கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னாரு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் அன்றைக்கு ஊரில் இல்லை பட் அவர் வந்து அதுக்கடுத்து மெசேஜ் சார் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி மெசேஜ் சார் இதுமாதிரி நிறையா கிடச்சிட்டே இருந்துச்சு ஒரே ஒருத்தர் வந்து நான் மறக்கவே மாட்டேன் அவர் பே
ரூம் புக் பண்ணிட்டு அவர் எனக்கு அந்த இது அனுப்புகிறாரு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சு விட்டார் நம்பர் கேட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குற முப்பத்தஞ்சாயிரம் போட்டுருந்து எது ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயா அப்படின்னா ஆமாம் ப்ரோ அப்படின்னா ஐயோ ஐயோ தயவு செஞ்சு கேன்சல் பண்ணுங்கங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கில்ட்டியாக இருக்குது நான் வருது ஒரு சோசியல் காசுக்காக வரேன் இவ்வளோ செலவு பண்ணேன்னா வந்து எனக்கு என் மனசே ஒத்துக்காது எனக்கே ஒரு மாதிரி ஏன்டா இதெல்லாம் உனக்கே ஓரளவு ஏடான்னு தோணும் அப்படின்னா அவர் முடியவே முடியாதுன்ட்டார் அப்புறம் வந்து நீங்கள் சின்ன ரூபா புக் பண்ணுங்கள் அது இதுன்னு கடைசி வந்து ப்ரோ இதுக்கு மேலே மினிமம் பண்ண முடியாது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ரூம் புக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் பதினஞ்சு நாள் தங்கிடுவேன் அப்படின்னேன் இதான் ஃபைனல் அப்படின்னாரு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி மிச்சம் இருக்கவங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நான் உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணித்தரேன் அப்படின்னாரு அந்த டைமில் ஓவர் ஷார்ட் ஆகி என் கேமரா பேட்ரி போயிடுச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து அது எல்லாமே வீடியோ போட்டுருப்பேன் நான் அது நான் அது ரெஸ்பான்சிபிள் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதை சரி பண்ணி கொடுத்துட்டாரு அவர் ஓ நைஸ் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து போகிற இடத்துல நிறையா ஹெல்ப் கிடச்சிருந்துச்சு நம்ம ஊர்க்காரங்கிறத தாண்டி இன் பிட்வீனில் மீட் பண்ணுறவங்களும் சவுத் இந்தியா ஐ மீன் நார்த் இந்தியாலேயும் வந்து நிறைய ஹெல்ப் கிடச்சிச்சு நிறைய ஹோட்டலில் ஃபுட்டுக்கு காசு வாங்க மாட்டாங்க இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வரேன்னு ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் நிறுத்தி வந்து லசி வாங்கி கொடுப்பாரு இவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வர ஹெல்த்தியாக சாப்பிட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேண்டமாக ஒரு வீட்டில் போய் சாப்பிட வைப்பாங்க இது எல்லாமே நடந்துச்சு நடந்து சூப்பர் அண்ட் ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் அந்த கார்துங்களா டாப்பை நீங்கள் போய் ரீச் பண்ண அந்த ஒரு மொமெண்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அது சொல்லுவாங்கல்ல லாஸ்ட் மினிட்லாம் எல்லாமே இடா கூடமாக நடக்கும் அப்படின்ட்டு கரெக்டாக வந்து லே ரீச் பண்ணிட்டேன் லேலேருந்து கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் எக்ஸாக்டாக தேர்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர் இருக்கும் தேர்ட்டி நைன் கிலோமீட்டர் போனேன்னா நான் வந்து கருதுங்களா போயிடுவேன் இன்றைக்கி சாயங்காலம் ஆறு மணி ஆயிடுச்சு சரி ஓகே இதுக்கு மேலே நம்ம ஓட்ட வேணால் இன்றைக்கி நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அங்கே தமிழ் ஆள் ஒருத்தர் இருந்தார் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு காலைல போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருந்த இடத்துலேருந்து அவர் ஹோட்டலுக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் சாப்பிடுவாங்க இன்றைக்கி நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாரு சரி ஓகே போகலாம்னு சொல்லி சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன் அது ஃபுல்லாக மேடு இல்லை சைக்கிள் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே தாங்கலை நான் என்ன பண்ணேன் கியர் ஷிஃப்ட் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு இருக்க கியரில் ஓட்டுன்னு ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டு ஓட்டுதுன்னு அந்த கியர் இது வந்து கட் ஆகிடுச்சு கட் ஆகிட்டு அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அங்கே லெவல் ஆகிடுச்சு அங்கே வந்து சிட்டி இல்லை இல்லை ஸோ அதனால் அதிகமாக கிடைக்காது எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது ஆர்டர் பண்ணி ஒன் வீக் ஃபோர் டேஸ் ஆகும் கடைசி நாள் நாற்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு எனக்கு கிட்டத்தட்ட லிட்டரில் அழுக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் இவ்வளோ நாள் எதுவுமே அவங்கள கடைசி நாற்பது கிலோமீட்டர் அப்படி ஆகிடுச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணேன் சைக்கிள் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து பாதி தூரம் நடந்து ஐ மீன் பாதி தூரம் நடந்து போய் ஒரு இடத்துல சைக்கிள் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்தேன் அது ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து போகும்போது என்னாச்சுனா அது முன்வில் ஒரு ஆக்சல் மாதிரி இருக்கும் ஓகே அது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அதில் போட்டு அப்புறம் திருப்பி பாதி தூரம் நடந்து அப்புறம் கொஞ்சம் லிஃப்ட் கேட்டு கடைசி அப்படியாவது நம்ம முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி நடந்து தான் போய் முடித்தேன் மேலே வந்து அப்படியே நாக்கு தள்ளிடுச்சு எனக்கு இந்த இடம் எல்லாமே வரண்டுரும் ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால தண்ணி ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிரும் கடைசியாக அங்கே போயிட்டு இருக்கும் அங்கே ஒரு ஃபாரின் சைக்கிள் சைக்கிளிஸ்ட் வந்தார் அவருக்கும் அதே ப்ராப்ளம் தான் ஆக்சல் கட் ஆகிடுச்சு அங்கே ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கிற சைக்கிளில் கொஞ்சம் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படியே ஒரு வேலை நடந்து போய் முடிச்சுட்டு அந்த கொடி எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வைக்கிறேன் அங்கே பார்த்தா நம்ம நேரத்துக்கு மதுரையிலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பசங்க நிறைய பேர் தமிழ் ஆளுங்க ஆக்சுவலாக அந்த லே லடாக்கை செழிப்பாக்குறதே நம்ம வந்து நம்ம ஆளுங்க தான் சவுத் இந்தியன்ஸ் தான் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா இந்த நாலு பேர் தான் வந்து அங்கே அதிகமாக இருக்குது அவங்க கூட அதிகமாக இருக்க மாட்டாங்க எல்லாமே வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இல்லாதனால எல்லாமே என்ட நல்லா பேசுகிறாங்க அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கீங்களா ப்ரோ அப்படி இப்படின்ட்டு அப்புறம் ஃபோட்டோ எடுக்கிற கூட ஆள்லேயே நினச்சிட்டு போயிருந்தேன் அங்கே ஒரு பையன் வந்து ப்ரோ நான் எடுக்கிறேன் நீங்கள் நில்லுங்க அப்படின்னா இங்கே எந்த ஒரு கொடி எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் கரெக்டாக பாரிஸ் கார்னரில் வாங்கின கொடி அது அந்த கொடியை அந்த கருதுங்களால் குத்தி வச்ச உடனே அப்படியே ஒரு மாதிரி கண் கலங்கி அந்த கையிலே ஆகாசம் தான் அவர் குத்தி வச்சுனா ஃபோட்டோலாம் எடுத்தாங்க எடுத்துகிட்டு அங்கே இருக்க லோக்கல் லைட்ஸ்லாம் பார்த்து விஷ் பண்ணாங்க சென்னையில் பிரசன் நகர்லேருந்து ஆரம்பித்த இந்த கேம்பெயின் வாங்க சாப்பிட்டு போங்க சாப்பிட்டுட்டு அவங்க வீட்டில் அப்படியே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த அறுபது நாள் என்ன என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு
அப்புறம் இங்கே பிம்பிள்ஸ் அது இது ஏன்னா மூஞ்சி கூட கழுவ மாட்டேன் நான் அதை பற்றி கேரே பண்ணி பண்ணேன் ஓட்டி முடிச்சோடனே வா அப்படி போய் உட்காரணும் தான் இருக்கும் இப்போதான் ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அது அது ஒரு பெரிய சூப்பர் அதுக்கு ஸ்கின் கேர்ல நீங்க எதுவும் பொண்ணுங்க மாதிரி எடுத்துடலாம் போலயா எதுவுமே எடுத்துட்டு போல அது இது இன்டர்வியூ நிறைய பேர் என்னன்னா நம்ம ஒரு மோட்டிவ்ல போயிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு டைவெர்ட் ஆக கூடாது இதெல்லாம் பார்த்தா மனசு விட்டுரும் நம்ம ஐயோ என் கலர் இவ்வளவு போயிடுச்சு அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம யோசிச்சா போயிடும் சொல்லி நீங்க நம்ப மாட்டீங்க நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாள் கண்ணாடியே பாக்கல கண்ணாடி பாக்குறதுக்கான சான்ஸே இருக்காது ஹைவேஸ் எல்லாம் போய் எங்க கண்ணாடியை பாக்குறது என்னோட சைக்கிள்ல கூட அந்த கண்ணாடி இருக்காது கண்ணாடி பாக்குறதுக்கான சான்ஸே கிடையாதுங்கிறனால அதுவும் பாக்கல போன்ல அப்படி வீடியோ எடுக்கும் அது ஃபில்டர் போட்டு எடுக்கிறனால மனசை தேத்திக்குவோம் ஸோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து டெல்லியில் ரிலேட்டிவ் இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் போய் பார்க்குறேன் நீயா இது அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு முடியலாம் வெட்டிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஐயோ ஐயோ என்னடா இப்படி இருக்கும் நம்ம தாடி அப்படியே விட்டுட்டு முன் ட்ராவலுக்கு பின்னு உங்களோட ஃபேஸ் கட்டே ஃபேஸோட கலரே இல்லை உடம்புமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவன் கேஜிஸ் குறைஞ்சிட்டேன் நல்லா பப்ளியாக இருப்பேன் ஸோ இந்த இந்த டிஷர்ட்ல வந்து எனக்கு பர்த்டேக்கு யாரும் எடுத்து கொடுத்தாங்க பட் இதெல்லாம் போடவே முடியாது சரி இது என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம உடம்பு கொறச்சனா போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன் கலைஞ்சி போட்டு பார்த்தேன் ஓ மை காட் சக்ஸஸ் பரவாயில்ல லூஸ் ஆகிருக்கு டீ ஷர்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினோரு கிலோ குறைஞ்சிருக்கேன் ஸோ சைக்கிளிங் பண்ணிங்கன்னா ஹேர் ஃபால் ஆகாது வெயிட் குறைக்கலாம் பார்த்துக்கு ஆர் சூப்பர் சூப்பர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ராம் இவ்வளோ நேரம் உங்களோட டைமுக்கு அழகாக அப்படியே சவுத்லேருந்து நார்த் வரைக்கும் இப்படி ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் என்னை வந்து கூட்டிகிட்டு போயிட்டீங்க அண்ட் உங்களுடைய முயற்சிக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சூரியன் எஃப்எம் ஏன்னா வந்து இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா வந்து நார்மலாக அப்படியே ஒப்பிடி அப்பா போனி அப்பான்னு விடாமல் கூப்பிட்டு ஒரு ரெகனேஷன் பண்ணுற மாதிரி வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா உங்ககிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு நடந்ததெல்லாமே ஞாபகம் வருது ஹேட் அ கிரேட் டைம் வித் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ராம் தேங்க்யூ ஸோ மச